Ayağına batan dikenler gülün habercisidir. Yani iyi bir başlangıç yarı yarıya başarı demektir. Peki gerçek başarı nedir? Kimine göre mevki, kimine göre para. İşte bugün sizlere sadece kişisel başarı için değil, aile her şeyden önce gelir ilkesiyle onların yaşam standartını yükseltmeyi asıl amacı olarak gören bir futbolcunun hikayesini anlatacağım. Fenerbahçe'nin transfer lisesinde olan, Santrafor mevkinde oynayan hasta milli futbolcu Yusuf El Nesri kimmiş bakalım. Haziran 1997 yılında Fas'ın en büyük üçüncü şehri Fez'de doğdu. Anne baba ve beş çocuklu bir evde büyüdü. Bolluk bereketlik içinde bir yaşam sürdüklerini söyleyemeyiz. Ancak El Nesri daha 13-14 yaşındayken bile ailesinin daha iyi şartlarda geçirmesini sağlamak için büyük sorumluluklar alan bir gençti. Çocukluğundan beri her zaman oldukça içe dönüktü. 12 yaşında Kral 6. Muhammed tarafından açılan futbol akademisine başladı. Burada sokakta oynadığı futbolu geliştirdi. Hatta o yaşlarda soluyla iyi şutlar çektiğini ve doğru zamanda kafa topuna çıkmak gibi meziyetleri olduğu söyleniyor. Ancak zaman zaman pes etme noktasına geldiği de oldu genç futbolcunun. Abisine akademiye adapte olamadığını belirterek bu işi bırakacağını söyledi. Abisi Mehdi o yaştaki bir çocuğa uygun kelimeleri seçmenin kolay olmadığını ve ailesinin yaşam kalitesini iyileştirmek için ona güvendiklerini ifade etti. O konuşmadan sonra belki de El Nesri olmak istediği şeye daha çok inandı ve bunun için elinden geleni yaptı. Kader bu ya. Bir gün turnuvada Sevilla ile oynadıkları maçta herkesi kendine hayran bırakmıştı. Tabi turnuva takımlarından Malaga ve Almeyra'nın da radarına girmişti. Genç Ennesi'nin bir seçim yapması gerekiyordu. Hayalini gerçekleştirmek için bağlı olduğu ailesini bırakmalıydı. O günler için Faslı oyuncu şöyle diyor. Eğer bir hayalin varsa ve uzağa gitmen gerekiyorsa katlanacaksın. Her hayal karmaşıktır. Çalışmanız ve iyi insanlar olmanız gerekir. Ennesi ne kadar aile odaklı olsa da hayallerinin peşinden gitmeyi tercih etti. Turnuvadan sonra İspanyol ekibi Malaga Ennesi'yi görmeye geldi. 125 bin euro karşılığında Avrupa serüveni başlamış oldu. Faslı oyuncu başlangıçta çok zorlandığını itiraf etti verdiği bir röportajda. Ancak sıkı çalışmak da onu bugün bulunduğu yere getirdi. Bu arada röportaj vermeyi, kameraları ya da böyle medya işlerini çok sevmiyor. Hayatı futbol ve aile odaklı. Yani aranan kan diyebiliriz. Aslında 2015 yılında Mourinho'lu Chelsea ile denemelere çıktı. İngiliz ve İspanyol basınında yer aldı. 3 haftalığına Londra'da olan El Nesri havanın soğukluğundan ve sürekli yağışlı olmasından pek hoşlanmamış. Kendisini de rahatsız hissetmiş. Bu kısmı da 2022 2 2023 sezonunun devre arasında West Ham United'ın 20 milyon euroluk teklifini reddetmesinden biliyoruz. Tabii bunu kendisi verdiği bir röportajda açıkladı. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Endülüs ekibinin pilot takımı Atletico Malagonia'da tecrübe kazanan Yusuf El Nesri 2016 yılında Malaga'ya geri döndü. O dönem aynı zamanda Herve Renard tarafından Fas milli takımına seçildi. Malaga'da çıktığı 41 maçta sadece 5 gol ve 1 asist yapsa da Afrika Uluslar Kupası'ndaki etkili performansı değerini arttırmaya devam etti. Zaten Ağustos 2018'de de bir başka İspanyol takımı Leganes onu 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Performansı nedeniyle Ocak ve Şubat 2019'da ayın oyuncusu seçildi. Ligin ilk haftalarında pek tercih edilmeyen en nesli. Leganes'te toplam 53 maçta forma giydi. 1,5 sezonda 15 gol atan Santrafor'u İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu ve 20 milyon euroya satın aldı. Sevilla gibi bir kulüpte başarılı olmak için Luke de Jong ve Munir El Haddadi gibi oyuncularla rekabet halinde olacağını farkındaydı en Nesri. O yüzden iki kat daha fazla mücadele etmesi gerektiğini biliyordu. İlk maçını 18 Ocak 2020 tarihinde Real Madrid karşısında Munir El Haddadi'nin yerine 65. dakikada oyuna girdi. 4,5 sezon formasını giydiği Sevilla'da iki kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Yusuf El Nesri çıktığı 196 maçta 73 gol attı. Bu gollerin 19'u kafa vuruşlarından geldi. Aslında 2021-2022 sezonunda yaşadığı kas sakatlığından dolayı çok iyi geçmedi. 47 gün sahalardan uzak kaldı. Onu takip eden sezona da çok iyi başladığı söylenemez. Hatta geçen kış Sevilla'dan ayrılabilme durumu vardı. Ancak o kalıp savaşmayı ve daha iyi olmayı seçti. 2023-2024 sezonunda ligin 33 maçında 16 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 2 gol kaydetti. Yusuf El Nesri ağırlıklı olarak Santrafor mevkinde oynayan ancak her iki kanatta da görev alabilecek bir futbolcu. Uzun 
boylu olmanın avantajıyla hava toplarında uçanı kaçanı vurduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca 1.92 boyunda olmasına rağmen tabunma arkasına yaptığı koşularla fark yaratıyor. Genellikle çizgide oynamayı tercih ediyor. Kontra ataklarda tehlike yaratabilecek kadar hızlı. Sıklıkla rakip defans hattının biraz gerisinde dolaşıyor. Kurnaz yani. Bazı forvetler ceza sahasında ne yapacağına karar veremez. Enres'i bu konuda oldukça soğukkanlı ve bitirici. Hatta bu sezon La Liga'da yayınlanan bitiricilik mücadelesinde Sorlot ve Bellingham'ın hemen arkasında 3. sırada tamamladı. Ancak ne kadar yetenekli olsa da elit forvetlerden olmamasının birkaç sebebi var. Toplu oynamada neredeyse hiçbir şey sunamıyor. Bunun sebebi iyi bir bağlantı oyuncusu olmaması. Aynı zamanda top taşıma ve paslaşma konusunda çok da iyi sayılmaz. Ayrıca bitirici vuruş konusunda da yeterli değil. Çünkü tek ayaklı olması şut konusunda onu sınırlandırıyor. Bunun yanı sıra sadece sol ayağını kullanabilmesi rakiplerinin işini kolaylaştırıyor. Çünkü bilinirliğini artırıyor. Gelin başrolümüzü bir de İspanyol gazeteci arkadaşımdan dinleyelim. Hi Azal, my name is Rudy Barlow. I'm editor of Football Espana and I'm coming to you to speak about Yusuf and Nesiri. The Moroccan striker from Sevilla to Fenerbahce transfer looks like it's going to go through. And we're talking about an interesting forward. He's 27 years of age. He scored about 70-80 goals for Sevilla and coming on for 200 appearances over four years. In that time, he's won two Europa League. So this is an experienced footballer, a footballer that Sevilla signed for 20 million. It looks like it will be around that for what Fenerbahce are going to pay for him as well. But... Yes, in the city he's an interesting footballer. He's a classic target man in many senses. He's good in the air. He's the ability to hold the ball up. He runs in behind very well. He's a striker that will work your defenders out. He will make sure that they have to do a lot of running. The thing that stands out about about in the city above all is that ability in the air. The chance to get his head on the ball if you hang it up in the air for in the city to attack. It's almost Cristiano Ronaldo, like the way he gets up, the way he leaps, the way he dominates ahead of defenders and above defenders. That's the one kind of main attribute that I think stands out about him more than anything else. If you get in the CD confident, if you get him on a run of form, he's probably one of the most difficult strikers to handle in Europe because he's really, really quite good when he's on form. We've seen runs where for Sevilla he scored 10-15 goals in the space of a month or two months. But we've also seen the opposite side of that. Times when perhaps he's not been confident, perhaps the the team around him is not necessarily creating chances. He's not a striker that's necessarily going to create things all on his own, although he can take the game to the opponents with that kind of physique of his, with the attitude that he brings. And, and that is kind of a never say die, die attitude. He works very hard. He is very physical. He's, he's the sort of forward that I can see Jose Mourinho really enjoying and if you hark back to kind of the really early days of Mourinho's time with Drogba you look at the way that he asked for Lukaku to come in at Roma as well I think Enesiri fits into that mold of strikers that Mourinho really tries to to bring in but yeah overall Enesiri I think he's a really solid addition to this Fenerbahce side I think he's not top top level he doesn't score those goals he's not clinical that's why he's not necessarily playing for a Champions League side in Spain as opposed to Sevilla right now of course Sevilla were in a Champions League for two or three of the years that Enesiri is there but he does have all the attributes to make himself a handful he makes life difficult for defenders and and yeah he's a he's an inconsistent striker his touch in small spaces probably lets him down a little bit more than you'd like that's probably what's keeping him from being top, top level. But in terms of attributes that defenders literally can't handle, attributes that defenders struggle to deal with on a on a game-by-game game basis, Enesiri does have those. So, so yeah, you're getting a striker that's coming into his prime in terms of experience, a striker that's coming off a difficult season. But bear in mind that Sevilla probably haven't been at their best for some time now. A Sevilla side that's been struggling to to create opportunities and has not necessarily been the most attack minded for quite some time I think you put in the city into a side that's going to dominate a side that will focus on his attributes and, and go forward I think you could get the best out of him and I think he has the ability to score a lot of goals in Turkey whether he does or not that will be down to Mourinho to ensure he has the pieces around him Peki sizce Yusuf Ennesri Fenerbahçe'ye ne katar yorumlarda buluşalım Müzik